Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что позволили выступить на такую интересную тему, что нас ждет в будущем. И скажу следующее, что запросы на комплекс, который позволял бы детектировать отклонение температуры тела от нормы с достаточно большой точностью, уже были ранее. Это было после того, как прошел птичий грипп, свиной грипп и так далее, и другие эпидемии. Но тогда производители, очевидно, оценили это как нерентабельным, и поэтому никаких новых разработок в этом направлении не было произведено. Но поскольку сегодняшний день затронул именно человека и достаточно серьезно, я думаю, что это будет пересмотрено и разработка будет произведена, но, скорее всего, не на базе существующих решений типа визионных, а используя какие-либо другие технологии. Есть другие методы определения температуры. Сегодняшнее же решение оно не, реша... а, не позволяет решить всю проблему. Решает всего лишь одну маленькую задачку. Как мы прекрасно понимаем, это комплекс мер должен быть внедрен для того, чтобы исключить возможность проникновения вируса на предприятие и исключить контакт с зараженным человеком. Должны быть оборудованы специализированные проходные, которые обеспечивают профилактические мероприятия, то есть с дезинфицирующими средствами и средствами защиты. Должны быть предусмотрены методы эвакуации, методы изоляции человека, который попал под подозрение. Должен быть укомплектован состав специ... сотрудников, которые имеют квалификацию и полномочия проводить медицинское исследование. То есть это целая большая история наука. И я думаю, что очень скоро мы увидим совершенно новое решение. Что касается текущих тепловизионных решений, да, они будут стоять достаточно долго на предприятиях. Часть из них будет выключена, или с, особенно те, которые являются мобильными комплексами. И это будет причина очень проста. Никто не хочет рисковать выходом из строя оборудования, которое строит несколько миллионов рублей. Второй аспект, который я хотел бы сегодня проговорить, это то, как отреагирует общество, как отреагирует государство на сложившуюся ситуацию. Если познакомиться с документами, которые были выпущены, опять же, после птичьего гриппа, то там можно увидеть совершенно очевидные а, меры, которые были внедрены на предприятиях. Такие как наличие низко... а, запаса дезинфицирующих средств, наличие противочумных комплектов одежды, регулярный осмотр, оперативная диагностика, методы забора материалов для анализов и отправки их в определенные ну, структуры для диагностики. И я уверен абсолютно, что подобные же документы будут выпущены в отношении тех предприятий, на которых работаем мы с вами, в том числе и коммерческих структурах. Очевидно, будет назначен орган, который будет контролировать выполнение этих норм и мер. Может быть, это какая-нибудь служба МЧС. По аналогии с охранно-пожарной сигнализацией будут регулярные проверки. И к этому мы должны будем быть готовы. Но на самом деле этот комплекс мер действительно необходим. Каждый из нас должен знать, как ему действовать, когда происходит вот такая вот чрезвычайная ситуация. И вы знаете, я с удовольствием начинаю вспоминать, как у нас были уроки гражданской обороны еще в моей любимой советской школе. Поскольку мы говорим о будущем, то, соответственно, это с какой-то долей вероятности – то, что я утверждаю. Но почему-то лично мое мнение такое, что государство примет очень активное участие в этих процессах. Все оборудование, которое будет предназначено для комплектации вот этих вот проходных, для детектирования температуры тела и так далее, должно быть подвержено сертификации. Будет определенный орган, который выдает этот сертификат, и все производители обязаны будут выполнить эту процедуру. Компании, которые имеют право на техническое обслуживание и монтаж этих систем, тоже получат какие-то СРО или еще что-то. Все по аналогии, как с, с пожарной сигнализацией. Все это, безусловно, ляжет бременем на бизнес, на владельцев предприятия, потому что будут заключены соответствующие контракты на техническое обслуживание. 
а будет серьезная инвестиция в самом начале на закупку этого оборудования. Так что это повлечет за собой, конечно же, большие расходы. Но я надеюсь, что несмотря на то, что я сегодня рассказал, я надеюсь, что все мы будем здоровы, счастливы, мойте руки чаще.